నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు అనే అంశాల గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఉదాహరణ సమేతంగా తెలుసుకుని పోతున్నామండి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి మూడు పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయండి అందులో మొదటి పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్ వ్యూ ద్వారా మనం క్లోజ్ చేయవచ్చు అలాగే రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో ద్వారా క్లోజ్ చేయవచ్చు అలాగే మూడవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మరొక అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో లైట్ ద్వారా కూడా మనం క్లోజ్ చేయవచ్చు అండి మొదటి పద్ధతిని మనం తీసుకుంటే ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ వెబ్ వ్యూ అనేది కష్టము అని నేను చెప్పడం కానీ అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండదు అని మాత్రం నేను చెప్పగలనండి ఇక రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనోలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని తర్వాత చేయబోయే వీడియోలో మీకు వివరంగా తెలియజేస్తానండి ఇక మూడవ పద్ధతి వచ్చి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ఆరు ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి ఎస్బీఐ యోనోలో లైట్లో నాకు బాగా నచ్చిన మొట్టమొదటి అంశం వచ్చి ఈ అప్లికేషన్ అనేది దాదాపుగా తెలుగు భాషలోనే అందుబాటులో ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల విషయానికి వస్తే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ తెలుగు భాషలోనే అందుబాటులో ఉంటుందండి అది కూడా చాలా డిజైనింగ్గా రూపొందించబడడం జరుగుతుంది మీరు ఆ విషయాన్ని స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు నేను ఇతర బ్యాంకుల నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ కూడా వాడుతున్నానండి ఉదాహరణకు కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి కార్ప్ ఈజ్ను తీసుకుంటే ఈ అప్లికేషన్ కూడా మనకు తెలుగు భాషలోనే అందుబాటులో ఉంటుందండి కానీ మనకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల విషయానికి వస్తే ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుందండి కానీ ఎస్బీఐ యోనో లైటర్ మాల్లో మాత్రం మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అనేవి తెలుగులోనే ఉంటాయండి కాబట్టి నేను ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అప్లికేషన్ని ఎక్కువగా తెలుగు లాంగ్వేజ్తోనే ఉపయోగిస్తుంటానండి కాబట్టి తెలుగు భాషను ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి అలాగే తెలుగు భాషను ఎక్కువగా అభిమానించే వారికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ అనేది ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందండి ఇక ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన రెండవ అంశం వచ్చి మనకు నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీ ఇందులో ఉండడం అండి నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీ అంటే మీ యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కు మీకు నచ్చిన విధంగా పేరును సెట్ చేసుకోవడం అండి ఈ నిక్ నేమ్ను సెట్ చేసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధానమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఏ పర్పస్ కోసం ఓపెన్ చేసుకున్నారు అనే విషయం పట్ల మీకు చాలా స్పష్టత వస్తుందండి మీకు ఈ పేరిట ఒకటి రెండు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంటే ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదండి కానీ రెండు మూడు అంతకు మించిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉంటే మాత్రం ఈ నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీని తప్పనిసరిగా ఉపయోగించండి ఎందుకంటే ఈ నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీ ఉండడం వల్ల కలిగే ప్రధానమైన ప్రయోజనాలు రెండండి అందులో మొదటిది వచ్చి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మీరు ఏ పర్పస్ కోసం ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు అనే విషయం పట్ల మీకు స్పష్టత వస్తుంది మరి మానసికంగా మీరు ఫిక్స్ అవుతారు కూడా ఇక రెండవ అంశం వచ్చి మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీ ఆధారంగా చాలా సులభంగా మీరు ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారండి ఎందుకంటే మీరు నిక్ నేమ్ పక్కనే మీ యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ కూడా డిస్ప్లే చేయబడుతుంది కాబట్టి ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆధారంగా మీ యొక్క క్లోజ్ చేయబడిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చాలా సులభంగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అలాగే ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదండి ఇక ఇక నాకు నచ్చిన మూడవ అంశం వచ్చి మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అమౌంట్ను చాలా సులభంగా అలాగే స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చు అండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అమౌంట్ను ఎస్బీఐ యోనోలో కూడా తెలుసుకునవచ్చు కదా అని మీరు అనవచ్చు అండి ఎస్బీఐ యోనోలో మనం తెలుసుకోదగినది రెన్యూవల్ చేయబడిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క అమౌంట్ అండి అనగా మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను కనుక తీసుకునేలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క అమౌంట్ రెన్యూవల్ చేయబడుతుందండి ఆ రెన్యూవల్ చేయబడిన అమౌంట్ను మీరు ఎస్బీఐ యోనోలో తెలుసుకున్న గలరు కానీ ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో మాత్రం మీరు మొట్టమొదట ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ను తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఆ
ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన నాలుగవ అంశం వచ్చి మనము ఈ ఎస్బీఐ యూనిట్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన తేదీని చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చు అండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన తేదీని ఎస్బీఐ యోనోలో కూడా తెలుసుకునవచ్చు కదా అని మీరు అనవచ్చు అండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనము ఎస్బీఐ యోనోలో తెలుసుకునే దగ్గర అయితే ఆటోమేటిక్గా రిన్యూవల్ చేయబడిన తేదీని తెలుసుకునవచ్చు అండి అంతేగాని మనం మొట్టమొదటి చేసిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తేదీని అయితే అందులో తెలుసుకున్నా లేమండి అనగా మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీరు తీసుకునే లేకపోతే ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పలానా తేదీకి రినోవ్ చేయబడుతుందండి ఆ రినోవ్ చేయబడిన తేదీని మీరు ఎస్బీఐ యోనోలో తెలుసుకోగలరు కానీ ఎస్బీఐ యోనో ఎయిర్టెల్ అయితే మీరు మొట్టమొదట ఏ తేదీకి అయితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశారో ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క తేదీని చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చు అండి ఇక నాకు నచ్చిన ఐదవ అంశం వచ్చి రీమార్క్స్ అనే సౌకర్యం అండి రీమార్క్స్ అంటే మీరు ఏ పర్పస్ కోసం ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని తెలియజేయడమే ఈ రీమార్క్స్ అండి ఈ రిమార్క్స్ను మీరు రాయడం వల్ల కలిగే ప్రధానమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీరు ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో మీ యొక్క అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఏ పర్పస్ కోసం క్లోజ్ చేశారు అనే విషయం ఆ మినీ స్టేట్మెంట్ చాలా స్పష్టంగా నమోదు చేయబడి ఉంటుందండి కాబట్టి రీమార్క్స్ అనేది ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉంటుంది కానీ ఎస్బీఐ యోనోలో అయితే ఉండదండి రీమార్క్స్ పరంగా నేను మాకు ఒక విషయాన్ని చెప్పదలచానండి అదేమిటంటే మీరు నిత్య జీవితంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి యూపీఐ అప్లికేషన్లు అయినటువంటి ఫోన్పే కావచ్చు గూగుల్ పే కావచ్చు అలాగే పేటిఎం కావచ్చు భీమ్ కావచ్చు అండి వీటి నుండి ఇతరులకు అమౌంట్ను పంపేటప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా రీమార్క్స్ చోట రాయండి ఏ పర్పస్ కోసం అమౌంట్ పంపిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ రీమార్క్స్ అనేది ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఇక చివరి అంశం మరియు ఆరవ అంశం వచ్చి ఓటీపీ సౌకర్యం అండి అనగా మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కనుక మీరు క్లోజ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే మీ నమోదిత మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చి ఎనిమిది అంకెల ఓటీపీ అనగా వన్ టైం పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుందండి మీ నమోదిత మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చి ఆ ఎనిమిది అంకెల ఓటీపీని ఎంటర్ చేయకపోతే మీ యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది రద్దు కాబడదండి కానీ ఎస్బీఐ యూనోలో మాత్రం ఇటువంటి ఓటీపీలు అంటూ ఏమి అడగడం జరగదు కాబట్టి హై సెక్యూరిటీని ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి ఈ ఓటీపీ సౌకర్యం అనేది చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఈ వీడియోలో నేను ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ఆరు ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని మీకు ఉదాహరణ సమేతంగా తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కన నెంబర్ గుర్తునే ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు